ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എസ് ആർ ക്രിയേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പാഠമൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് കൂട്ടുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആനുവൽ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂട്ടുകാർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എക്സാമിലേക്ക് കടക്കാം കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്കാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ടു അവേഴ്സ് കൂട്ടുകാർക്ക് ടൈമുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം കൂൾ ഓഫ് ടൈം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറ്റംപ്റ്റ് എനി ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും അഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിന് മാത്രം കൂട്ടുകാർ ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതിയെന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് കോമ്പഹൻഷൻ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും റീഡിംഗ് കോമ്പഹൻഷൻ ഒന്നേലൊരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കൂട്ടുകാർക്ക് തന്നിരിക്കുക അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതിൽ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതിലൊന്ന് പൊയം ആണെങ്കിൽ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ചോദിക്കാം അതുപോലെ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ചോദിക്കാം അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ആ സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ എഴുതാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പോയം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം റീഡ് ദി പോയം ആൻ ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൻ ബിലോ ദ സ്കൈ ഈസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് വൈറ്റ് ദ വേർഡ് ഈസ് പീസ്ഫുൾ ഓൺ ദീസ് വിൻറ്ററി നൈറ്റ് നോ വൺ എ റൗണ്ട് നോട്ട് എ സൗണ്ട് ടു ബി ഹിയേർഡ് നോട്ട് എ ലവ് നോട്ട് എ കാർ നോട്ട് ഈവൻ എ ബേർഡ് ഫോർ എ മൊമെൻ്റ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദ സ്നോ ആൻഡ് മീ ഐ സ്മൈൽ ഇൻസൈഡ് ഐ ഫീൽ സോ ഫ്രീ അപ്പോൾ ഇതാണൊരു മനോഹരമായ പോയം ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് എ പെയർ ഓഫ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദി പോയം ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് റൈമിങ് വേർഡ്സ് കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സാമുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഉച്ചാരണം അഥവാ പ്രനൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ നോക്കി വൈ നൈറ്റ് ഇത് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആണ് ഒരു പെയർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ആൻഡ് നൈറ്റ് സെക്കൻഡ് നോക്കിയേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് ദ സ്കൈ ഹപ്പിയർ ദ സ്കൈ ഈസ് ഡാർക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Which season is mentioned in the poem? ഈ പോയത്തിൽ ഏത് സീസണാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സീസണെ കുറിച്ചാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് വിൻ്റർ സീസൺ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ദ പോയറ്റ് സേ ദാറ്റ് ദ വിൻറ്ററി നൈറ്റ് ഈസ് പീസ്ഫുൾ ആൻസർ നോക്കാം നോ ഓൺ അറൗണ്ട് നോട്ട് ഈസ് ഔണ്ട് ടു ബി ഹിയർ സോ പോയറ്റ് സേ ദാറ്റ് ദ വിൻറ്ററി നൈറ്റ് ഈസ് പീസ്ഫുൾ ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ടു ദി പോയം ഈ പോയത്തിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും റീഡിംഗ് കോമ്പഹൻഷനിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വിൻറ്ററി നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കിയ കോൺവെർസേഷൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കോൺവെർസേഷൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി
അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം നസൂക്കി ചാനും ഹെഡ് മാസ്റ്ററും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണം അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുകാർ പാഠം പഠിച്ചപ്പോൾ കോൺവെർസേഷനൊക്കെ എഴുതിയതാണ് അല്ലേ ഇതേ കോൺവെർസേഷൻ സെയിം കോൺവെർസേഷൻ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ എഴുതിക്കൊള്ളുക സൂക്കി ചാനും ഹെഡ് മാസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അതായത് സാറും ടീച്ചറും തമ്മിലുള്ളതാവുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ആദ്യം ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗ്രീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക ഗ്രീറ്റിംഗ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഒക്കെ സൂക്കി ചാൻ പറയുന്നതും അതിന് റിപ്ലൈ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ കുറഞ്ഞതൊരു ആറ് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കിയേ ആക്ടിവിറ്റി തേർഡ് പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വിവരണം എഴുതാനാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ടോട്ടോ ചാൻ ആൻ എസ് യു കി ചാൻ ക്ലൈംബ് അപ് ദി ട്രീ എസ് യു കി ചാൻ വെൽ ഇസ് വെരി ഹാപ്പി ഹി ലുക്ഡ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് സോ സം അമൈസിങ് സൈറ്റ്സ് ദ എൻജോയ്ഡ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് വില്ലേജ് ദ സീൻ ഈസ് ഗിവൻ ബിലോ അപ്പം നോക്കിയ കൂട്ടുകാരെ എസ് യു കി ചാനും ടോട്ടോ ചാനും കൂടെ മരത്തിലേക്ക് കയറി യസൂക്കി ചാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷമായി അവൻ ചുറ്റും നോക്കി ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ ആ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അവൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലവൻ ഒത്തിരി സന്തോഷമായി അല്ലേ ആ വില്ലേജിലുള്ള കാഴ്ചകൾ അവനെ ഒത്തിരി സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഈ സീനാണ് ദാ ഇവിടെ പിക്ചറായിട്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിവരിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ട്രീ ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്പാൻ റേബിറ്റ്സ് ഫിഷർമാൻ ബേർഡ്സ് സൺ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് അവന് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ ഒരു റിവർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രഭാതമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഈ ചിത്രം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതുക കേട്ടോ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി നോട്ടീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ദ റേറ്റ്സ് ബിക്കം എ സീരിയസ് പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഹാമലിൻ ഇൻ ജർമ്മനി ദ മേയർ വാസ് ഇൻ ഡിലൈമാ ഹി ഡിസൈഡ് ടു പബ്ലിഷ് എ നോട്ടീസ് ഇൻ വൈറ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് ടു ഡ്രൈവ് ദ റേറ്റ്സ് ഫ്രം ദി സിറ്റി ഹി ഓൾസോ അനൗൺസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ വിന്നർ വുഡ് ബി ഗിവൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് പ്രിപ്പയർ ദ ലൈക്ലി നോട്ടീസ് ഇപ്പം ഇവിടെ നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ഹാമലിൻ അല്ലേ ഹാമലിൻ പട്ടണത്തിലെ കുഴലൂത്തുകാരനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് റേറ്റ്സ് അല്ലേ അവിടെ എലി ശല്യം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എലികളെ തുരത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാന് രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മേയർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വിന്നർ അതിൽ വിന്നർ ആകുന്നവർ ഈ എലികളെ തുരത്തി വിന്നർ ആകുന്നവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൗസൻഡ് ഗോൾഡ് കോയിനും മേയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാഗ്ദാനം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോട്ടീസ് പ്രിപ്പറേഷനും കൂട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് മുകളിൽ നോട്ടീസ് എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ന എന്നാണോ എഴുതുന്നത് അതായത് കുട്ടികളുടെ എക്സാം എന്നാണോ നടക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഡേറ്റ് എഴുതുക തൊട്ട് താഴെ പ്ലേസ് എഴുതുക ഫാമിലി നിന്ന് എഴുതാം അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിയർ പീപ്പിൾസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഒരു കോമോ എടുക്കാം അതിന് ശേഷം മാറ്റർ എഴുതുക എന്താണ് മാറ്റർ എലികളെ തുരത്തുന്നവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മേയറാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടൻറ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റൻസിൽ ആ ഒരു വാചകം എഴുതുക ഗോൾഡ് കോയിൻ കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം അതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അടുത്ത് താഴെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫെയ്റ്റ്ഫുള്ളി മേയർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നോട്ടീസിൽ വരുന്നത് ഇതൊരു എന്താ അപ്രിസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ജയിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു അവാർഡ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ സ
സ്റ്റഡി അവൻ്റെ ഡയറി എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് നാഗ എൻ നാഗനയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മങ്കൂസിന് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ കാണുന്നുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെടി അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനു ഫ്രണ്ടിനോട് വളരെയധികം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് അവൻ കാണുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഡയറി എഴുതുക അപ്പോൾ ഡയറി എഴുതുമ്പോഴും ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുക ബോക്സ് വരച്ചതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡേറ്റ് എഴുതുക ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എഴുതുക അതുപോലെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഡേയും എഴുതുക ഡേറ്റും ഡേയും എഴുതുക താഴെ മുതൽ എഴുതി തുടങ്ങുക ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് അന്ന് എന്തായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരെഴുതുന്നത് ടെഡിയാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ ടെഡിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് ഹാപ്പിയാണോ അതോ സാഡാണോ അതായത് റെയിനി ഡേ ആണോ എന്താണ് അന്നത്തെ പ്രത്യേകത അതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഇൻസിഡൻറ്റ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ ഡയറി എഴുതാറില്ലേ അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എക്സാമിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഡയറികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയറി എഴുതാനായിട്ട് കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് നമ്മുടെ എക്സാമിലെ അവസാനത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എഡിറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് മാത്രം കൂട്ടുകാർ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതിയെന്നല്ലേ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണോ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് മാത്രം കൂട്ടുകാർ ആൻസർ എഴുതുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഡിറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു പോകാം റീത് ദി ഫോളോയിങ് പാസേജ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് ദ വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻഡ് വിജയലക്ഷ്മി വാസ് എ ഗിഫ്റ്റഡ് സിംഗർ വിജയലക്ഷ്മി വാസ് അല്ല വിജയലക്ഷ്മി ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റഡ് സിംഗർ ഷീ ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ ബർത്ത് ഷീ ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് ഓൺ ബർത്ത് റൈറ്റ് ഫ്രം ഹർ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ചൈൽഡ് ഹുഡിൽ വരുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എച്ച് ഒ ഒ ഡി ആണ് കേട്ടോ ഷി ഷോഡ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ടാലൻറ്റ് ഇൻ സിംഗിങ് He could easily identify. He could Allah. She could easily identify. The of Raga a song is Allah. The Raga of a song even if heard for the first time. Now I am going to edit this video. Now I am going to edit this video. I am going to edit this video. Next I am going to edit this video. Next I am going to edit this video. She is a gifted singer. She is blind on birth. right from her childhood she showed extraordinary talent in singing she could easily identify the raga of a song even if heard for the first time triyana ezhudenda theto avu sixth question aanu allengil sixth activities aanu kootukarku exam il undayirunnathu nammle ella questionum paranju povunnundu appo main aayittum kootukaru padichittu povenda questions ennu parayunnathu റീഡിങ് കോമ്പ്രഹെൻഷൻ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസേജ് ആയിരിക്കും കൂട്ടുകാർക്ക് തന്നിരിക്കുക അത് പഠിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മൂന്നോ നാലോ തവണ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് റീഡിങ് കോമ്പ്രഹെൻഷൻ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പാസേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയമോ ഒരു സ്റ്റോറിയോ തന്നേക്കും അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോൺവെർസേഷൻ കോൺവെർസേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാം അതായത് ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുത്തു വേണം കോൺവെർസേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം അതിവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല ലെറ്റർ എഴുതാൻ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിലൊക്കെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണുക നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് നോട്ടീസ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസ് എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ ഡയറി ചോദിക്കാം ഡയറിയുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും എഡിറ്റിങ്ങും കൂട്ടുകാർ എഴുതാനായി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പിക്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അല്ലാതെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ചോദിക്കാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ വില്ലേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വില്ലേജിനെ കുറിച്ചൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം ഒരു വ
കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ന